Assalamu alaikum. My name is Mirza Zuhair Beg and uh, you are watching my channel, uh, Zuhair Beg uh, uh, channel. And uh, uh, as you know, uh, the course name is Inverted with Diversity, chapter number 15 and uh, phylum is also Boda. And today we are seeing that the class of Diplopoda is the class of class. So Diplopoda, why do Diplopoda say that? Where are they present? What is their habitat? All these things we will study in today's lecture. In front of you, there is a Julius. Uh, Julius uh, is called Millipede. If you look at it, its head is round. It is the difference of its head. Uh, hexapoda and Miriapoda uh, group name hai aur sub phylum hai iska Miriapoda jabki class hum jo padhe hain wo basically Diplopoda class hai so Diplopoda julius aapke samne ye ek uh, wood hai lakdi hai aur uske upar ye julius jo hai wo move kar rahi hai and the number of legs are present uh, underneath the body and uh, these uh, are mostly these uh, are present in the form of pairs so uh, that's why this one is called millipedes millipedes so Diplopoda is derived from two words. Uh, the first word di Diplos or uh, you can say that Diplos uh, mean two folds. Yani body ke andar jo hai wo do folds prather hoti hain. Aur uh, iske alawa jo hai Podas mean feet. Yani iska jo foot hain do uh, pairs form mein basically ek segment ke andar uh, ek side pe jo hai wo pair form mein uh, iske feet hoti hain. Is wajah se Podas mean feet. So Diplopoda consists of millipedes jo hai wo isme aate hain. Aur millipedes hain. Uh, classification ke accordingly ke dekha jai to kingdom animalia phylum arthropoda sub phylum meriapoda and class name is the diplopoda Milli mean, millipedes mean thousands of legs the body consists of thousands of legs so that's why uh, they are commonly called as the millipedes uh, millipedes mein, wo, uh, basically uh, these are the group of arthropods and uh, uh, do not have 1000 legs milli uh, matlab, milli uh, mean uh, thousands or uh, uh, it doesn't mean millions legs are present uh, or, or can you imagine uh, an insect that uh, consists of number of legs but uh, due to uh, uh, due to pair form of legs uh, and uh, many legs that this group is commonly called as the uh, diplopoda and the animal name is uh, millipedes. They have uh, from 47 to uh, 197 pairs of legs. Yani, Santali se leke 197 tak jo hai, wo legs ki pairs hote hain inke andar. Aur uh, inhi upar ye dependent hote hain walking ke liye, locomotion uh, jo hai, uh, then jo hai wo attachment ke liye. To habitat ke lihaas se agar dekha jai, to ye bohut sa, uh, bohut sa habitats mein hota hai. Masal, uh, jo uh, rocks hoti hain, unke niche jo crevices bane hote hain, unme chupe hote hain ya درختوں کے پتے ہوتے ہیں وہاں پر گرے گرے ہوتے ہیں زمین کے اوپر ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو سکتے ہیں فلاور بیڈز ہوتے ہیں بہت سارے فلاورز ہیں اور یا جو فلاورز کی پیٹلز گری ہوئی ہیں زمین پہ وہاں پر یہ پیدا ہو سکتے ہیں اور ڈیڈ لیوز اینڈ گراس جیسے کہ میں نے بتایا اور شیڈی پلیسز جو ہوتی ہیں وہاں پر یہ سروائیو کرتے ہیں وہاں پر ان کا انہیبیٹڈ ایریا ہے ہیر از ا بایوڈائیورسٹی الموسٹ 75000 سپیشیز تقریباً پچہتر ہزار کے قریب جو ہے وہ اس کی سپیشیز ہے اور اگزامپل میں اولی ڈیس میٹا اس میں ہے گلو میریڈا ہے جولیڈا ہے جس جولیس بھی بولتے ہیں تو سائز آلموسٹ جو ہے کچھ انچ چیز سے لے کے نائن انچ لانگ یہ ہو سکتا ہے یہ سائز کے لحاظ سے اور باڈی کو میلی دو پارٹس میں ڈوائیڈ کرتے ہیں ون پارٹ از اے ہیڈ اینڈ دا سیکنڈ پارٹ از اے ٹرنک جیسے کہ آپ نے سینٹی میٹس کے اندر بھی اس سے پہلے دیکھا کائلو پوڈا کے اندر کے وہ بھی اس کی باڈی بھی دو ہی پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہیر از اے کمپیریزن بٹوین ملی پیڈ اینڈ سینٹی پیڈ سو دا اپر ون از اے ملی پیڈ اینڈ دا لوور ون از اے سینٹی پیڈ ملی پیڈ دا ہیڈ آف دا ملی پیڈ از راؤنڈیڈ بٹ دا ہیڈ ان سینٹی پیڈ از فلیٹنڈ اینڈ دے ہیو دا شارٹ اینٹینا ملی پیڈس بٹ دے ہیو دا لانگ اینٹینا ان کیس آف سینٹی پیڈس ایچ سیگمنٹ کنٹین ون پیئر آف لیگ like this this one is a segment and one leg and the second leg that means a single segment contain one pair of leg but here in this case each segment contain a two pair of legs so have in the present so this one is the basic difference between millipedes and centipedes rounded body is present in millipedes and mostly uh, protruded body but not too much rounded body uh, in case of centipedes so what do you say about anatomy is key job anatomy dictate body structure the body segmented here شارٹ اینٹینا ہوتے ہیں بہت ساری لیگ سائن میں جو ٹاپ ایگزو سکیلٹن کا یا باڈی کے سیگمنٹس میں ہیں ان کو ٹرجائٹ بولتے ہیں اور جو باڈی کے نیچلی جانب جو ایگزو سکیلٹن کی کبنگ ہے اسے ہم سٹرنائٹ بولتے ہیں جیسے ٹرگا اور سٹرنا 
टर्म्स यूज होती हैं एग्जो स्केल्टन की डॉर्सल और वेंट्रल जो कवर होता है उस हवाले से मोस्ट ऑफ द बॉडी सेगमेंट है टू पेयर ऑफ लेग्स डेट स्टिक आउट फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी बॉडी इसकी साइड से अराइज करी होती हैं और अमूमन ये जो करेक्टर है दो पेयर ऑफ लेग्स का इन एनिमल्स के अंदर इस वजह से इन्हें हम डिप्लोसोमाइट्स भी कहते हैं यानी इन सेगमेंट्स को हम डिप्लोसोमाइट्स बोलते हैं दैट मीन ईच सेगमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ लेग्स इस कार्ड एज अ डिप्लोसोमाइट फ्यू कुछ अगर इसमें देखें तो फर्स्ट फ्यू सेगमेंट्स हैव ओनली वन पेयर ऑफ लेग्स कार्डसोमाइट्स दैट मीन कि जो वो बॉडी के अंदर दो डिवीजन है एक वो सेगमेंट्स हैं जिनमें सिंगल पेयर ऑफ जो है वो सिंगल पेयर ऑफ लेग्स हैं और एक वो डिवीजन है जहां पर दो पेयर ऑफ लेग्स हैं जैसे से आप उसकी हेड से अवे मूव करते जाएंगे तो आपको मिलेगा कि वहां पर दो पेयर्स ऑफ लेग्स हैं और जैसे से आप हेड के पास आएंगे मौत के पास आएंगे तो वहां पर सिंगल पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होता है अगर दो होंगे तो डिप्लोसमाइट और अगर सिंगल होगा तो सोमाइट्स कहलाएंगे जैसे सेकेंड लास्ट सेगमेंट हैज नो लेग्स कार्ड इनर सेगमेंट दैट मीन जो जहां पर एनएस प्रेजेंट है वहां पर कोई भी ऐसा सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है और बट बाय एंटीना सेंस दे आर वे विच कंटिन्यूअली टैप्स द ग्राउंड एज द मिलीपीड मूव अराउंड यानी एंटीना की मदद से जो टैपिंग होती है ग्राउंड की इवन के आप भी अगर मूव कर रहे हैं उस जगह से तो आपकी जो मूवमेंट की टैपिंग है उस टाइम की टैपिंग को ही अपने एंटीना की मदद से सेंस आउट करते हैं सो हेयर इज द कोमोशन हाउ दे मूव मिलीपीड्स वॉक ईच पेयर ऑफ लेग्स इज लिफ्टेड एट द सेम टाइम यानी जो जो एक पेयर है प्रॉपर जो बॉडी का एक पेयर है वो मोस्टली सेंटर से ये अप फिल होते हैं ऊपर की तरफ मूव करते हैं और जो बैक साइड है या फ्रंट साइड है वहां से ये लोअर साइड पे ये मूव करते हैं न्यूट्रिशन के लिहाज से ये जो है हर्बीवर्स भी हैं कार्निवर्स भी हैं लिविंग प्लांट्स जो हैं उनको अपनी खुराक बना लेते हैं और मोस्टली ये इनका जो एक्टिव होने का टाइम ड्यूरेशन है वो नाइट टाइम है क्योंकि डिहाइड्रेशन से बचना है दिन की तेज धूप जो है वो इनको डिहाइड्रेट होने पर मजबूर कर सकती है सो डाइजेशन जो है क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट मीन डाइजेस्टिव सिस्टम डेट इज स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एट द इनस Uh, this kind of digestive system is a closed digestive system and uh, proper tubular structure is present bahut sari aise species hain jaise maine bataya ki wo moist and place pe umar rehte hain aur moist and place jo hai wo kafi easiness create karti hain inke survival ke liye digestive tract is simple tube with two pairs of salivary gland to digest their food that mean very simple kind of digestive system is present in case of millipedes और मिलीपीड्स के अंदर जो साइवरी ग्लैंड हैं उनमें बेसिकली वो इंजाइम्स होते हैं जो खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं एक्सक्रीशन के लिए इनमें खास तौर पे बॉडी के बहुत सारे वैसे तो सेगमेंट है लेकिन एक सेगमेंट है इनल सेगमेंट जहाँ पे इनस से लोकेटेड होती है और जहाँ पर वेस्ट है वो उसी के थ्रू जो है वेस्ट ये अपनी बॉडी से लिमिनेट करते हैं और वेस्ट पैलेट्स की शक्ल में छोटी छोटी गोलियों की शक्ल में वहाँ से बॉडी को लीव आउट कर जाती है रेस्परेशन के लिए ईच Each segment open into an internal pouch, uh, जो है वो इंटरनल पाउच में ओपन होते हैं मिलीपीड ब्रेथ थ्रू स्पाइरिकल्स स्पाइरिकल्स एज यू नो दीड ओपनिंग बॉडी ऑफ इंसेक्ट एंड मोस्टली दीज आर प्रेजेंट एट ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी होल्स पोजिशन इन पेयर अलॉन्ग द बॉडी नियर द बेस ऑफ लेग्स कनेक्ट टू अर सिस्टम ऑफ ट्रेक जस्ट लाइक द अदर आर्थोर्ड्स द स्पाइरिकल्स दैट आर कॉल्ड द एक्सटीरियर ओपनिंग ऑल्सो कनेक्टेड विद द Uh, with a tracheal system, and so that is involved in the respiration. Centipede and millipedes get oxygen delivered straight to cells through the tunnels that branch off from the spirals or holes in the body walls. मतलब इन्हीं जैसे कि मैं बताया कि tunnel सी बनी होती है, tube बनी होती है जो spiracles से move करती है जैसे trachea बोलते हैं और वही proper हर cell तक जो है वो direct uh, oxygen बन जाती है. That means circulatory system का uh, transport of gases में कोई role नहीं है. जैसे कि बाकी एनिमल्स में आपने देखा कि हमेशा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टू वर्ड फॉर द सेलर रेस्पिरेशन हमेशा जो है वो पहुंचाई जाती है ब्लड के थ्रू लेकिन इनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम पैदा नहीं होता रेस्पिरेटरी सिस्टम सेपरेट होता है सर्कुलेशन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट द हार्ट रन द इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी विच एन एल्टा स्ट्रेचिंग इन दर्ड नर्वस सिस्टम मिलीपीड्स है बड़ी आपको कॉम्प्लेक्स नजर आएगा और अगर आप इस नर्वस सिस्टम को देखें तो इसके बेसिकली तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया नंबर वन इज अ ब्रेन सेकंड वन इज अ सेंसरी ऑर्गन एंड थर्ड वन इज अलाइ ब्रेन जो है ब्रेन इज अली इट इज कनेक्टेड विद नर्व कॉर्ड एट रन थ्रू आउट द बॉडी सेंसरी ऑर्गन जो है वो एंटीना 
की फॉर्म में प्रेजेंट है फ्रंट ऑफ द बॉडी और जस्ट बिहाइंड दियर एंटीना भी कुछ सेंसी ऑर्गन्स होते हैं और जो कि ह्यूमिडिटी सराउंडिंग में जितना भी टेम्परेचर अगर टेम्परेचर लो है तो तब इनको बाहर लाने में मदद दी यही वजह कि रात के वक्त ये एक्टिव होते हैं नॉकटर्नल्स होते हैं ऑसिलाई फ्लैट लेंस अरेंज इन द ग्रुप ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द हेड दे हैव अ वेरी पुअर वीएन यानी इनकी वीएन जो है वो बहुत ही पुअर होती है सो दिस वन इज अबाउट द रेड नर्वस सिस्टम एंड द सेंसरी ऑर्गन्स सो व्हाट डू यू से अबाउट रिप्रोडक्शन लाइक अदर एनिमल्स दे आर आल्सो दे आर आल्सो डाइशियस एंड मेल एंड फीमेल आर सेपरेटेड एंड दे प्रोड्यूस दे मेनली रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअली fertilization a male attracted to female uh, to mate by rubbing the base of his legs against his body agar aap yahan pe dekhe to yahan par ek male hai aur ek female ye male jo hai wo basically apni skin ki mad se wo jo hai matlab rubbing kar raha hai bases of his legs against his body yani ye ek male hai aur ye male apni ye aap agar dekhe to ye legs hai is legs ki jo hai wo rub karta hai kiske upar female ki स्किन के ऊपर और उसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर लेता है फीमेल को फॉर मेटिंग प्रोसेस ही देन ग्रेस द फीमेल बॉडी विद हिज लेग्स लाइक इसने अपनी लेग्स की वजह से इसको ग्रेस कर लिया हुआ है और मेल डिपोजिट स्पर्म इन टू फीमेल रिपोर्डक्टिव ऑर्गन विद गोनोपोर्ट्स और स्पोनोमेटोफोर्स दैट मीन के गोनोपोर्ट्स के थ्रू बेसिकली वो प्रॉपरली स्पर्म ट्रांसफर करता है और स्पोनोमेटोफोर्स की फॉर्म में पैकेट्स ऑफ स्पर्म की फॉर्म में वो स्पर्म ट्रांसफर होते हैं और ये स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है इज रिलीज बिहाइंड हिज हेड एंड है पास बैक फ्रॉम वन पेयर ऑफ लेग्स टू द नेक्स्ट आंटी वी रिलीज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल मतलब तब तक ये मूवमेंट होती रहनी है फीमेल की बॉडी में जब तक एग्स प्रॉपरली फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक नहीं पहुंच जाते डेवलपमेंट एग जो है वो ले किए जाते हैं सॉयल पे और मदर उसे प्रोटेक्ट करती है वेन लार्वा इज फॉर्म फॉर्म एग एग हैचिज एंड चेंज इन टू डल्थ वो लार्वा जो है वो अडल्ट में चेंज हो जाता है डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स बहुत सारी हैं पावरफुल बर्वर्स हैं बड़ी तेजी से जमीन के अंदर खोद के रह लेते हैं और अपने आपको प्रीडेटर से बचाते हैं अमूमन दे इजीली फोर्स देयर हेड अंडरग्राउंड फर्स्ट दे हैव हार्ड एग्जोस कैल्टन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट प्रीडेटर मतलब हार्ड एग्जोस कैल्टन जिसकी वजह से इन्हें प्रोटेक्शन मिल जाती है और अपनी बॉडी को एक बॉल बना लेते हैं एक मैस बना लेते हैं राउंड शेप में अरेंज करते हैं जैसे स्नेल का शेल नहीं होता वैसे बिल्कुल ये जो है वो अपनी एग्जोस कैल्टन को कवर कर लेते हैं क्वाइल कर लेते हैं दे स्क्रीट पॉइजनस लिक्विड और पॉइजनस लिक्विड की वजह से वो डिफेंसिव बिहेवियर इन मिलती है तो आज के लिए बस इतना ही था आज का ये लेक्चर है इसको अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कीजिए तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं इन एक नेक्स्ट वीडियो के साथ